அன்பிற்கினிய மாற்றுத்திறாளி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கை கொடுக்கும் கை யூடியூப் சேனல் நண்பர்களை இந்த சேனலில் மாற்றுத்திறாளி சந்திக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் பல்வேறு தகவல்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நாம் என்ன பேச போகிறோம்னா தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைக்கான சங்கத்தினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் திருமதி ஜான்சிராணி அவர்கள் மதுரையிலே ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்தார் அந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டி நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பில் கடந்த மாநில குழு கூட்டம் ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி பணிகள் நடைபெற்றது அந்த மாநில குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நாம் நடத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் இயக்கங்கள் தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை கலந்துரையாட போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியாக அமைகிறது வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் நண்பர்களே தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைக்கான சங்கம் தொடர்ச்சியாக மாற்றுத்திறனாளிகளிலே இருபத்தி ஒரு வகையான பிரிவினருக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விஷயங்களை செய்து கொடுக்க வேண்டும் அரசனுடைய நலத்திட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பலகட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது தமிழகத்திலே மாநில தலைவர் வில்சன் அவர்களும் மாநில பொதுச் செயலாளர் திருமதி ஜான்சிராணி அவர்களும் தலைமையேற்று எங்களுக்கு பல வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே பல போராட்டங்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்னென்ன போராட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய நலனுக்காக நம்முடைய சங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறத பற்றியும் நம்முடைய தலைவர் ஜான்சிராணி அவர்கிட்ட பேசலாம் தொடர் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம மாநில குழு கூட்டம் ஜ கடந்த ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி பள்ளியில் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தில் நாம் என்ன முடிவுகள் எடுத்திருக்கோம் என்னென்ன மாதிரியான திட்டங்களை அமல்படுத்த போகிறோம் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினுடைய மாநில குழு கூட்டம் தான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் நடைபெற்றது அநேகமாக அடுத்தடுத்து சில போராட்டங்களை தொடர்ச்சியாக இப்போ அறிவிப்புகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு கூட மதுரையில் நடைபெற்ற கூட்டம் என்பது காது கேட்க கேளாமை இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்றும் வாய் பேசாமல் இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரு மாநில அளவிலான ஒரு தனி கிளை அமைப்பதற்கான ஒரு கூட்டம் தான் இங்கே நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டினுடைய பல மாவட்டங்களிலிருந்து குறிப்பாக வந்து வடசென்னை மாவட்டத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் காது கேட்காத வாய் பேசாத மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த கூட்டத்தில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கெடுத்திருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு அனைவரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தான் இருபத்தி ஒரு வகையினர் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிற அத்தனை பேரும் வெவ்வேறு வகையிலான மாற்றுத்திறனாளிகள் தான் ஆனால் அவங்களுடைய கோரிக்கைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் கூடுதல் அழுத்தத்தோடு சொல்வதற்கு தனியான ஒரு கிளை தேவைப்படுகிறது என்ற புரிதலை வந்து டேராடக் நம்முடைய அமைப்புக்கு இன்றைக்கி ஏற்பட்டிருக்க அடிப்படையில் தான் பயணியில் நடைபெற்ற அந்த மாநில குழு கூட்டத்திலேயே நம்ம முடிவு அறிவித்தோம் ஒன்று பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரு தனியான ஒரு கிளை அமைப்பை உருவாக்குவது காது கேட்காத வாய்ப்பேசாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு தனியாக மாநில அளவில் ஒரு கிளையை உருவாக்குவது என்று முடிவு செய்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு இங்கே மதுரையில் காது கேட்காத வாய்ப்பேசாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனி கிளை அமைப்பதற்கான ஒரு கூட்டம் என்பது இங்கே நடைபெற்றது ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் ஆண் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமையேற்று நடத்தினது வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் சொர்ணவேல் காது கேட்காத மாற்றுத்திறனாளி வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி சொர்ணவேல் இந்த மாவட்டத்தினுடைய நம்ம டேரடாக் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் பாலமுருகன் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க உண்மையிலேயே ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு இன்றைக்கி வந்திருந்தது என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம மைக் வச்சு மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பேசுகிற மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியம் இவங்க மத்தியில் ஏற்படலை மைக் வச்சு பழக்க தோஷத்தில் நம்ம பேசினாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு செய்கை மொழி வேட்பாளர் இருந்தாலே போதுமானது சாதாரணமாக பேசினா செய்கை மொழி வேட்பாளர் மூலமாக அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் அது புரியும்படியாக செய்கை மொழியில் அவங்க தெரிவித்தாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கூட்டம் என்பது இன்றைக்கி சிறப்பாக நடைபெற்று முடிஞ்சிருக்கு அதில் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாலு தீர்மானங்கள் முக்கியமான தீர்மானங்கள் போடப்பட்டது புதிய தலைவர் செயலாளர் கமிட்டி என்பது ஒரு முப்பத்தி ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டி அதனுடைய தலைவராக டேராடாக் சங்கத்தினுடைய செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ஜீவா பி ஜீவா அவர்கள் தலைவராகவும் சொர்ணவேல் இந்த மதுரையில் இருக்கக்கூடிய சொர்ணவேல் மாநில குழு உறுப்பினர் அவர் வந்து செயலாளராகவும் பொருளாளராக சென்னையை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய சுதா என்பவருமாக ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு முப்பத்தி ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டி என்பது தனி கிளை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குன்னாக்கா முக்கியமானது உடனடியாக ஒரு போரா
உள்ளிட்ட தமிழக முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் ஆட்சியாளர்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அதிகாரிகள் இவர்களுடைய அறிவிப்புகள் பிரஸ் மீட் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஏன் இன்னும் சொல்லப்போனா தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இவை அத்தனையும் இவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் அது காது கேட்காத வாய்ப்பேசாத மாற்றத்தினால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் சைகை மொழிபெயர்ப்புடன் இது ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க அவங்களுடைய நியாயமான அந்த கோரிக்கை தீர்மானமாக நிறைவேற்றி வர இருக்கிற மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஏன்னா இப்போ எப்படியுமே சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் துவங்க இருக்குது அதுக்கு முன்பு அரசனுடைய கவனத்திற்கு இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி சென்னை எழிலகம் முன்பு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மகத்தான ஒரு காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்துவது அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த பயணி நடந்த மாநில குழு பேசினதில் இந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்த மாதமே இருபத்தி ஓராம் தேதி தமிழ்நாடு முழுக்க நூறு நாள் வேலைக்கான ஆர்ப்பாட்டங்களை நம்ம நடத்துவது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று இந்த வருஷமே முடியும் போது மார்ச் மாதத்தோட பல மாவட்டங்களில் கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாள் வேலை திட்டம் என்பது பேராக இருந்தாலும் கூட முப்பத்தி ஆறு நாள் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் இப்படி தான் வேலைகள் என்பது குடும்பங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது கிராமப்புற பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறதே இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் தான் இந்த வேலையும் கிடைக்கலைங்கிற போது அவங்ககிட்ட காசு புழக்கம் என்பது இன்னைக்கு இல்லாமல் போகிறது ஒரு அடிப்படை தேவைகளுக்கு கூட அடுத்தவர்களை நம்பி அல்லது கையேந்தி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய மத்திய பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற பட்ஜெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற நூறு நாள் வேலையே முறையாக நடக்கலைன்னு இப்போ போராட்டத்தை நம்ம இங்கே அறிவிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த நூறு நாள் வேலைக்கே அதிகப்படுத்துவது என்பது உங்களுடைய நீண்ட நாளைய கோரிக்கை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் கூலி அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கோரிக்கைகள் இருக்கு ஒரு பக்கம் ஆனால் இருக்கிற வேலையும் பறிக்கக்கூடிய அளவில் ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக ஒதுக்கப்படுகிற நிதி அது சென்ற ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு ஒரு தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு வெட்டப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நூறு நாள் வேலையை அதிகரிக்கிறத பற்றியோ நூற்றம்பது நாளாக இரநூறு நாளாக அதிகரிக்கிறத பற்றியோ நிறைவேற்றுவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற நிதி தான் மாற்றுத்திறனாளிகள் அந்த குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த அட்டையை பயன்படுத்தி அவங்களும் வேலைக்கு போக முடியும் ஒட்டுமொத்தமா கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் சொன்னா கிராமப்புற மக்கள் மத்தியில் வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கப்படணும் வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கணும்னா நுகர்பொருட்கள் எத்தனை இருந்தாலும் சரி அல்லது அத்தியாவசிய தேவை பொருட்கள் கொட்டி கிடந்தாலும் சரி அதை வாங்குவதற்கு அவங்க கையில் பணப்புழக்கம் இருக்கணும் அவங்க கையில் பணப்புழக்கம் எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது சொன்னார் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒருத்த ஒருத்தர் வங்கி கணக்கிலும் போடுறேன்னு சொன்னார் கொடுத்தாங்களா அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருந்தா சொல்லுங்க எங்களுக்கு அப்படியே வாங்கும் சக்தி அதிகரிச்சிருக்கும் ஒன்றும் இல்லையே நாங்கள் உழைச்சாதான் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றத்தினால் வேலைக்கு போனால்தான் உண்டு என்ற சூழ்நிலையில் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கும் இன்னைக்கு ஆப்பு வைக்கிற முறையில் அதுக்கான நிதி குறைக்கப்பட்டிருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றுத்திறனாளி நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கான தேவைகளுக்கான நிதி என்பது தான் நான் தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் குறைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நான் சொன்னேன் ஆக இந்த சூழ்நிலை தான் இங்கே நூறு நாள் வேலையில் பல இடங்களில் பல தமிழ்நாடு முழுவதும் முழுவதாக வேலை கொடுக்கப்படவில்லை இருக்கிற வேலைகளுக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பல இடத்துல ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி பிரச்சனை சட்டத்தை பற்றி புரிதலோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்டம் என்ன சொல்லி இருக்குங்கிறத பற்றியோ எந்த அளவுக்கு கீழே புரிதல் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கட்டாயமாக நாலு மணி நேரம் அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சால் போதும் முழு சம்பளம் சட்டத்தில் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கும் போய் பாருங்கள் கிராமத்தில் தமிழ்நாட்டில் பல ஊரில் உன வந்து வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது நாலு மணி நேரம் முடித்தா மற்றவங்களாம் எப்போ வீட்டுக்கு போகிறாங்களோ அப்போ வரைக்கும் நீ உட்காந்தாவது இரு களத்து மேட்டில் வெயிலில் நீ கடை என்று வீட்டுக்கு அனுப்பாமல் அவர்களை ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் உட்கார வைக்கிற ஏற்பாடுகள் தான் பல இடத்துல நடந்துட்டு இருக்குது அது மாதிரி ஒரு வார சம்பளம் பத்து நாள் சம்பளம் இருபது நாள் சம்பளம் இன்னும் எனக்கு வங்கி கணக்கு வரல அப்படின்னு பல இடங்களில் வேலை செய்வதற்கான கூலி உடனடியாக வங்கி கணக்குக்கு போய் சேராமல் இருக்கு வேலை என்பது முழுமையாக தராமல் இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனா நான் வந்து ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் போயிருந்தேன் 
அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வேலை வந்து ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி எங்களுக்கு வேலைக்கு கூப்பிடுறாங்க நாங்கள் எப்படி அங்கே போய் சேர்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலங்கிறாங்க உள்ளூர் பஞ்சாயத்து நினச்சா அவங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளை ஏதாவது வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்து எத்தனையோ வண்டி இருக்குது வண்டியில் ஏற்பாடு செய்து கூட அங்கே கொண்டு போய் அவங்கள விட முடியும் ஆனால் வேலை கொடுக்குறேன் நீங்கள் தான் வரலன்னு சொல்லி ஏழு கிலோமீட்டர் எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி கூப்பிட்டாக்கா அவங்க வேலைக்கு போக முடிய மாட்டேங்குது ஆகவே இப்படிப்பட்ட பல சிக்கல்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறத காரணம் காமிச்சு உட்கார வைக்கிறது எங்களுக்கு அப்படி சொல்லப்படலை ஆகவே நீங்கள் உட்காரணும்னு சொல்கிறது முழுவதான கூலியை உடனடியாக அவங்கள ஏற்றுவதற்கு மறுப்பது இப்படி பல காரணங்களால் அவங்களுக்கு வேலை முழுமையாக நூறு நாள் கிடைக்காது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நாம் வந்து பிடிஓ அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி வர இருபத்தி ஓராம் தேதி இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுசும் நூற்றுக்கணக்கான மையங்களில் ஒவ்வொரு ஒரு மாவட்டத்தில் பத்து பன்னெண்டு பிடிஓ ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அத்தனையில் என்ன நடக்கும் என்ற அடிப்படையில் போராட்டம் நடத்துவது என்று முடிவு செஞ்சுருக்கிறோம் ஆக இந்த போராட்டம் என்பது தமிழ்நாடு மு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புறத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலையும் வருமானத்தையும் உத்தரவாதப்படுத்துக என்ற முக்கியமான இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தான் இந்த போராட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரச்சனைகளை கேட்க கேட்க நம்மளுக்கெல்லாம் இவ்வளவா பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கெல்லாம் தோணும் சாதாரண மனிதர்களை போல அன்றாட வாழ்க்கையில் இவங்க வந்து வாழ முடியாத இந்த சூழ்நிலையில அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் சவால்களை சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒன்னும் இல்லைங்க ஏஏ ஒய் கார்டுன்னு இருக்கு புதுசா நாங்க ஒண்ணு வானத்துல இருந்து பூமிக்கு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கல வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்தோதயா அன்னை யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் அதாவது உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இவர்களுக்கு அந்த மாற்றத்தினால் இருக்கிற குடும்ப அட்டைகளை ஏஏ ஒய் கார்டு என்று ரேஷன் கார்டுகளை மாற்றி தரணும் சொல்லி சட்டமே சொல்லி இருக்குது அவர்களுக்கான உணவு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆனா இன்னைக்கு பல இடத்துல என்பிஹெச்எச் கார்டு அதாவது உணவு பொருட்கள் வழங்கலில் முக்கியத்துவமற்ற கார்டுகள் அப்படின்னு அந்த நாலு எழுத்துல இருக்கும் இல்லைன்னா பிஹெச்ஹெச் கார்டுன்னு பிரியாரிட்டி கார்டு இந்த அடிப்படையில் பிஹெச்ஹெச் போட்டிருக்க கார்டு இருக்குது இது கூட ஏஏஒய் கார்டா மாத்துங்கன்னு கேட்கறாங்க பல மாவட்டத்தில் என்னன்னாக்கா அதிகாரிகள் சொல்றாங்க வறுமை கோட்டு கீழ் இருக்கிறவங்க இந்த பஞ்சாயத்து முடிவு பண்ணி வச்சிருக்குது அந்த பத்து பேருக்கு பதினஞ்சு பேருக்கு மட்டும் தான் எங்களால் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்குலாம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறாங்க பல இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏன் உங்க மனைவி வேலைக்கு செய்கிறாங்கல்ல உன் பையன் வேலைக்கு போகிறான்ல உனக்கு தான் வீடு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் உணவு பாதுகாப்பு சட்டமும் இப்படி நம்ம நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்னா ஒரு மாற்றத்தினால் இருக்கிற குடும்பத்தில் வருமானமே வந்தாலும் சரி வீடு இருக்குது கொஞ்சம் வருமானம் இருக்குது அந்த வீட்டில் உள்ள இதர நபர்கள் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு மாற்றுத்திறனாளியை சமாளிப்பது அவருடைய அவருக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது என்பது ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் பெரும்பகுதி அவங்களுக்கு செலவழிக்க வேண்டி வந்துடும் ஆகவே தான் அவங்கள வறுமை கோட்டு கீழ் இருக்க குடும்பமாக பாவிச்சிடணும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு தான் அவங்களுக்கு அதை காடு கொடுக்கணும்னு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு அந்த புரிதல் இல்லாமல் இன்று வரைக்கும் அந்த காடு அவர்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ திண்டுக்கல் மாதிரி சில மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ ஒய் கார்டுன்னு மாற்றி கொடுக்கலனாலும் அவங்க இதில் மாற்றிட்டாங்க கம்ப்யூட்டரில் எடுத்து பார்க்குற போது அது ஏஏ ஒய் கார்டாக மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆகவே முப்பத்தஞ்சு கிலோ உணவு தானிய பொருட்கள் கொடுக்கலோன்னு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இப்படி சில மாவட்டங்களில் நடக்குது ஆனால் முக் பல மாவட்டங்களில் பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஏ ஒய் கார்டு கிடைக்கல ஆகவே அதுக்கு நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் மாவட்டங்களில் எங்கெல்லாம் கிடைக்கலையோ போராட்டங்களை நடத்துங்க என்று இந்த மாநில குழு முடிவு செஞ்சு அறிவிச்சிருக்கிறோம் அதை விட கொடுமைங்க மாற்றத்தினாளிகளுக்கு வீடு கிடைக்கிறது இல்லை வாடகைக்கே போய் நீங்கள் நகர்ப்புறங்களாக இருந்தாலும் சரி கிராமப்புறமாக இருந்தாலும் சரி மாற்றத்தினாளிக்கு வாடகைக்கு வீடு கிடைக்குமா ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க சொந்த வீடு கிடையாது ஏதாவது புறம்போக்கில் இருப்பாங்க அது எங்கேயோ கோவில் நிலத்தில் அதில் இதில் அப்படி தான் இருப்பாங்க சுடுகாட்டு பக்கத்தில் கூட இப்போ இருக்கிறதுங்கிறது வழக்கமாகி போச்சு இப்படி தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்று சொந்த வீடு மனை பட்டா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்வி வீட்டில் சொத்தில் உரிமை இருந்தாலும் கூட சொத்து வச்சிருக்கிற குடும்பத்தில் கூட அந்த மாற்றுத்திறனாளிக்கு சொத்தில் பங்கு உண்டு என்ற புரிதலோடு அவர்களுக்கும் அந்த சொத்தில் பங்கு கொடுக்குற ஏற்பாடுகள் இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் இருக்கிறதே இல்லை நீ தான் மாற்றுத்திறனாளி உனக்கு எதுக்கு குடும்பம் நீ கல்யாணமே பண்ணிருக்க கூடாது நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ பிள்ளைக்குட்டியோட தனியாக போ உனக்கு சொத்து கொடுக்க முடியாது என்று குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளை அந்த மறுக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று அந்த குடும்பங்களுக்கு வீடு
மன வளர்ச்சி குன்றியால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கிற குடும்பம் இருக்குன்னா ஐயோ அது பார்க்கவே தான் இருக்கும் கத்து ஒரு ஆத்தெல்லாம் ஏதாவது போட்டு உடைக்கும் அது வந்து எப்போ வேணா தங்கு தங்குன்னு குதிக்கும் ஆகவே வீடு வாடகைக்கு கொடுக்க முடியாதும்பாங்க சில குழந்தைகள் வந்து வாயிலெல்லாம் எச்சில் ஒழுக ஜொல் ஒழுக மூக்கொழுக அப்படிலாம் இருப்பாங்க பார்க்கவே அது மலஜலம் கழிப்பது கூட தெரியாத குழந்தைகள் இருப்பாங்க இப்ப இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வாடகை கொடுக்க முடியாதும்பாங்க அப்ப இவங்கெல்லாம் எங்க போவாங்க ஏன்னா அது ப பழைய காலத்தில் இந்த மாதிரி நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த மாதிரி ஏதாவது புளியமரத்தடியில் பொங்கி தின்னுட்டு வாழ முடியுமா அந்த மக்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு வீடு என்பது கட்டாயமான தேவை ஆகவே வீடு வேண்டும் என்று கேட்டு அங்கங்கே மனு கொடுங்கள் என்று சொல்லி இப்போ அறிவிச்சிருக்கோம் மாநில அளவில் ஒரே தேதியில் கிடையாது அங்கங்கே வசதிக்கேற்ப மாவட்டங்கள் அது முடிவு செய்து வீடு வீடு மனை பட்டா என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நீங்கள் இயக்கங்கள் நடத்துங்க நகர்ப்புறங்களிலும் கூட அந்த திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் அல்லது குடிசை மாற்றிலிருந்து இப்போ மாற்றிருக்காங்க அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அதுக்கான இயக்கத்தை நீங்கள் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது வழிகாட்டுதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இது மாதிரி பார்வையேற்றவர்களுக்கு தனி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தணும் முடிவு பண்ணணும் அவங்களுக்கு தனியான நிறைய பிரச்சனை உடனில் அவங்க வந்து ஒரு ப பரிசு எழுதக்கூடியவங்களாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்க பார்வையேற்றவர்கள் அவங்களுக்கு உதவிக்கு ஒருவர் கூட போய் பரிசு எழுதலாம் இவங்க வாயால் சொல்லுவாங்க உதவியாளர் வந்து பரிசையை ஸ்கைப் என்ற முறையில் ஸ்கைப் எழுதுவாங்க ஏற்கனவே என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னால் எனக்கு விருப்பப்பட்ட ஒருத்தரை நான் அழைச்சிட்டு வரலாம் நான் சொல்வதை புரிந்து கொண்டு சீக்கிரமாகவும் எழுதக்கூடிய அந்த மாதிரி நபரை நான் வந்து அந்த மாதிரி இத்தனாந்த எழுதி இத்தனாந்த வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் எழுத வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நீ கூட்டு வேற ஆளை வச்சு எழுதக்கூடாது நாங்கள் தான் ஆளை தீர்மானிப்போம் அந்த ஆட்களை வச்சு தான் நீ எழுதணும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு உனக்கு யார் வருவாங்கன்னு நாங்கள் தீர்மானிப்போம் நீ வேணால் அவனோட கம்யூனிகேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த ஆளுக்கு அவங்க வீட்டில் என்ன பிரச்சனை இல்லை எப்படி வருவானோ என்னவோ ஏதோ தெரியாது ஒரு தடவைக்கு மேலே ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கேள்விகளை எங்களுக்கு சொல்லணும் அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பொறுமையோட கேட்பாங்களா சொல்லுவாங்களா அந்த ஆளை பற்றி எனக்கு தெரியாது பழக்கப்பட்ட ஆளுனாக்கா நான் திருப்பி கேள்வி கேட்டேன்னா முன்னாடி ஒரு கேள்வி சொன்னி அதை என்னென்னு படித்து சொல்லு அப்படின்னா படித்து சொல்லுவாங்க பொறுமையாக அப்போ இந்த நபர்களுக்கு எங்களுக்கும் அறிமுகம் இல்லாத போது எங்களால் முழுமையாக பரிட்சை எழுத முடியுமானு எங்களுக்கு தெரியல ஆகவே எங்களுக்கான வாய்ப்பு ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி அந்த தேர்வு எழுதுவதற்கான ஸ்கைப் கூட்டிகிட்டு வர்றது எங்கே ஏற்பாடாக இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அது மாதிரி பாருங்களேன் இன்றைக்கி வந்து செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் சரி பார்வையேற்றவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி வேலை வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஒட்டு மொத்தமாக சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அரசு துறையில் பொதுத்துறையில் நாலு சதமானம் சொல்லிட்டு தனியார் துறையில் அஞ்சு சதமானம் எங்கே வேலை வாய்ப்பு கவலையே படாத ஒரு மத்திய அரசாங்கம் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கான அப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு எதுவுமே இந்த பட்ஜெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்னைக்கு இல்லை அது கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது வருஷமாவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு கோடி பேருக்கு நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆண்டுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பேன்னு சொன்னார் அதெல்லாம் காற்றுல பறந்து போச்சு அப்படி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுத்தா இன்னைக்கு அறுபது லட்சம் பேருக்கு மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பங்குகளை கூட எல்ஐசி மாதிரி இருக்க கூட தனியாருக்கு தாரையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் விற்கிற ஏற்பாடு வீட்டில் இருக்கிற சொம்பை விற்று களையை விற்று குண்டான விற்று கோலையை விற்று குடத்தை விற்றுன்னு எல்லாத்தையும் விற்று விற்று இவங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் தனியார்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஆட்சி நடத்தக்கூடிய மிக மோசமான தாராளமய தனியார் மைய ஒரு கொள்கையை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் மத்தியில் நடக்கிறதுனால அரசு வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப 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 சுருங்கி போயிருக்கு அப்போ அந்த வேலை கிடைக்குமா என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில் எங்கே பார்த்தாலும் தனியார் துறை தான் அதுவும் தனியார் துறைனா கூட நீங்கள் லேசாக நினச்சிடாதீங்க சும்மா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் வசதியானவங்க ஏதாவது வச்சு கம்பெனி ஆரம்பித்து தொழில் ஆரம்பிச்சிருவாங்களான்னு அதெல்லாம் கிடையாது பகாசூர கம்பெனிகள் அவன் தான் நிற்க முடியும் ரிலையன்ஸ் மாதிரி அதானி மாதிரி அம்பானி மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஆட்களுடைய பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் தான் நாட்டில் நிற்க முடியும் மற்றதெல்லாம் அந்த பெரிய மீன் சின்ன மீனை சாப்பிட்ருன்னு சொல்லுவாங்களே இது மீன் கூட இல்லை முதல்ல தண்ணியில் கிடக்கிற அத்தனையுமே சாப்பிட்ரும் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய முதலைகள் கார்பரேட் கம்பெனிகள் தான் இன்னைக்கு நாட்டில் பொழைச்சிக்க முடியும் ஈர்க்க முடியும் ஆதாயத்தை ஈட்ட முடியும் கொள
தனியார் துறையில் அஞ்சு சதமானம் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் இந்த அஞ்சு சதமானத்தில் பார்வையேற்றவருக்கு ஒரு ஒரு சதமானம் ஒன்றரை சதமானம் காது கேட்காத வாய்ப்பேசாதவர்களுக்கான ஒரு ஒரு சதமான வேலை வாய்ப்பு என்பதை கொடுத்தா கூட ஓரளவுக்கு அவங்க சமாளிக்க முடியும் ஆகவே வேலை வாய்ப்பு முகாம்களை தனியார் நடத்துவதற்கு அவங்க இன்டர்வியூ நடத்தணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் அந்த பயிற்சியில் அவங்க தேர்ச்சி பெற்றவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் மூலமாக எக்ஸாம் எழுத வைக்கணும் அல்லது காது கேட்காத வாய்ப்பேசாத மாற்றுத்திறனாளிகள் திறமைகளை வெளிக்கொண்டுவதற்கான பயிற்சி அமைப்பு இடங்களை உருவாக்கணும் முக்கியமான நகரங்களில் உருவாக்கணும் சரி அவங்களுக்கு சைகை மொழிபாட்டுடன் கூடியவர்களை வைத்து அப்படிப்பட்ட பயிற்சிகளையும் கொடுத்து அவர்களை உருவாக்கி இந்த வேலை வாய்ப்புகளை தனியார் துறையிலேயாவது கிடைப்பதற்கு உறுதிப்படுத்தினால் தான் இன்றைக்கி வாழ முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் படிச்சிருக்கிற பட்டதா இருக்கீங்க எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது எம்ஏ எம்ஃபில் இப்படிலாம் பெரிய பட்ட படிப்புகள் டபுள் டிகிரி ட்ரிபிள் டிகிரி வாங்கியிருக்கக்கூடிய பார்வையற்ற மாற்றத்தினாளிகள் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றத்தினாளிகள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு சோர் போடுங்க இனாமா கொடுங்கன்னு கையேந்த விரும்பலை வேலை செய்ய தயார் நான் படிச்சிருக்கிறேன் தகுதி இருக்கு திறமை இருக்கு வேலை கொடுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட வேலை கொடுப்பதற்கு வக்கில்லாத ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் குறைந்தபட்சம் மாவட்ட அளவில் வேலை வாய்ப்பு முகாம்களை தனியார்களை நடத்த சொல்லி அந்த முகாம்களில் இப்படிப்பட்டவர்களை தேர்வு செய்யுங்கள் வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அஞ்சு சதமானம் என்ற ஒரு கட்டாயத்தை நம்ம ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த கோரிக்கையை உருவாக்கி மாவட்டங்களை அதற்கான இயக்கங்களை கொண்டு போக சொல்லியிருக்கோம் நம்ம மாநில அளவில் அரசு அதிகாரிகள்கிட்டையும் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் வற்புறுத்தி இருக்கிறோம் செங்கல்பட்டில் நடந்த மா மாநில மாநாட்டில் கூட தமிழக முதல்வரை பாராட்டினார் ஒரு சிறு தொழில் நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடிய ஒருவரை கூப்பிட்டு வச்சு மாற்றத்தினாலே இவ்வளவு பேருக்கு நான் வேலை கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னது அவ்வளவு தூரம் பாராட்டினார் தமிழக முதல்வர் அதற்கான வேற எந்த மாநிலத்திலையும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அதற்கான ஒரு அரசு ஆணை வெளியிட்டு இருக்கு உண்மையிலே தமிழக முதலமைச்சருடைய அந்த முன்முயற்சி என்பது பாராட்டத்தக்கது தான் ஆனால் நடைமுறையில் எந்த மாவட்டத்திலையும் அது மாதிரி பெரும்பாலாக நடப்பதில்லை ஆகவே நடத்துவதற்கான முயற்சியின் அடிப்படையில் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இயக்கத்துக்கு போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் உயரம் குறைந்தவர்களுக்கு ஒரு தனியான ஒரு ஏற்பாடு என்பது தேவைப்படுது அவங்க அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு உணர்றாங்க ஒரு தனி கலை அதற்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிற அடிப்படையில் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பா கடைசியாக நம்ம வந்து ஜூலை பத்தாம் தேதி டெல்லியில் பாராளுமன்றம் முன்பு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்தும் கலந்து கொள்கிற ஏற்பாடு தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் கலந்து கொள்கிற ஏற்பாடு என்ற முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய தர்ணா போராட்டத்தை அங்கே அறிவிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஏஏஒய் கார்டு கொடுக்கணும்னா அதுக்கு போதுமான அளவுக்கான இங்கே உணவு தானிய பொருட்களை அவங்க ஒதுக்கீடு செய்யணும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னா அந்த வேலை வாய்ப்புகளை கொடுப்பதற்கான இந்த மாநிலங்களுக்கான நிதியை கூடுதலாக கொடுக்கணும் உதவித்தொகை குறைந்தபட்சம் சொல்லுங்க முந்நூறு ரூபாய் உதவித்தொகையை பதினோரு வருஷமா மத்திய அரசாங்கம் உயர்த்தவே இல்லை அதுலயும் குறிப்பா மூணு சதவீத மாற்றத்தினாலைக்கு மூணு சதவீத மாற்றத்தினாலைக்கு மட்டும் கொடுக்கிற இந்த பங்கெடு பங்கோடு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு முந்நூறு ரூபாய் உதவித்தொகை இன்னும் ஒரு ரூபாய் உயர்த்தல முந்நூறு ரூபாய் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு மதிப்பு என்ன இன்னைக்கு அதுக்கு மதிப்பு என்ன யோசிச்சு பாருங்க ஒரு டீ நீங்க பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு ஐம்பது காசுக்கோ கிடைச்சிருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு டீயினுடைய விலை பத்து ரூபாய் பத்து மடங்கு நூறு மடங்கு இப்படி விலைகள் உயர்ந்திருக்க இந்த சூழ்நிலையில திவ்யாங்கு பேர் வச்ச ஒரு மனுஷனுக்கு அவங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கான எந்த விதமான ஒரு சின்ன சுண்டு விரலை கூட அசைக்க மறுக்கிற ஒரு ஆட்சியாகத்தான் மத்திய ஆட்சி இருக்கு என்கிறத நம்ம பார்க்கிற போது நிச்சயமாக இந்த ஆட்சி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உகந்த ஆட்சி இல்லை மாற்றத்திறனாளிகளுடைய பிரச்சனையை பற்றி கவனிக்கிற கேட்கிற அதற்கான நிதி ஒதுக்குகிற ஏ இந்த ஆட்சி இல்லை என்பது பட்டவர்த்தனமா மக்களுக்கு தெரியுது ரயில்வே பயணத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பத்தாம் தேதி போராட்டத்தில் முன்வைக்கிற கோரிக்கை முதன்மையான கோரிக்கை உதவித்தொகையை உயர்த்தப்பட வேண்டும் முந்நூறுரூபாங்கிறத அதிகப்படுத்தணும் ரெண்டாவதாக ரயில்வே பயணம் எவ்வளோ சிரமங்கள் ரயில் தண்டவாளத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தண்டவாளத்துலேருந்து ட்ரெயினுக்கு ஏற முடியாது எல்லா ட்ரெயின்லையும் மாற்றுத்திறனாளி பெட்டிகள் கிடையாது சில ட்ரெயினில் இந்த சதாப்தி மாதிரி இன்னும் சில ட்ரெயின்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ட்ரெயின்லலாம் வந்து இன்றைக்கி மாற்றுத்திறனாளி கன்சஷன் கிடையாது அந்த ஓரியாவில் கிடையாது அந்த ஓரியாவில் கிடையாது ஒன்றுங்க ட்ரெயினை கூட இப்போ தனியாருக்கு விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து சீரடிக்கு போது ஒரு ட்ரெயின் தனியார் ட்ரெயினு இந்த அட்டை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கிட்டு கன்சஷனில் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியுமா தனியார்ட்டு கேட்பதற்கு எனக்கு மு
எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் நேற்று கூட கூகுளில் இன்றைக்கி கூட யாராவது படித்தவங்க இருக்கீங்களே திறந்து பாருங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இந்திய நாட்டினுடைய மா மாற்றத்தினாளுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு எதாவது சென்சஸ் எடுத்து பாருங்கள் கிடைக்காது ஏன்னா அப் டு டேட்டில் அது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்த கணக்கு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்கு ஏங்க இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு கூட செய்யக்கூடாதா மாற்றத்தினால எவ்வளோ பேர் தான் என் நாட்டில் இருக்கா இதெல்லாம் பழைய கணக்கில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஒரு வகை என்பது அப்போ சொல்லப்படலை அப்போ ஏழு வகை தான் இருந்தது இப்போ இருபத்தி ஒரு வகைன்னு சொல்லிட்டு நாடு குரா மாற்றத்தினாலி பேர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் எவ்வளோ பேர் இருக்கலைன்னா எப்படி நிதி ஒதுக்க முடியும் ஒரு வீட்டில் மூணு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ போட்டு சமைக்கணும்னு ஒரு அம்மாவுக்கு தெரியும் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அது தகுந்த மாதிரி கூடுதலாக போட்டு அவங்க சமைப்பாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியாது ஒரு கணக்கெடுப்பு கூட கிடையாது ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு கார்டு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு யூடிஐடி கார்டு நீ கொடுக்காததுனால இன்றைக்கும் பல விதங்களில் கார்டுகளை இன்றைக்கி இந்த குறி சொல்கிறவங்க வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு மூணு கார்டுகளை பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் அலைய வேண்டியிருக்குது ஏன் அந்த பல்லோக்கு தேசிய அடையாளத்தையும் கொடுக்க முடியல வாக்காளர் அடையாளத்தையும் கொடுத்துருவீங்கல்ல ஏன்னா உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் ஆதார் அட்டை கட்டாயப்படுத்துனீங்கல்ல அது எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டீங்களோ உங்களால் முடிஞ்சுது அது எல்லாத்தோடையும் இணைச்சி யாருக்கு வித்தீங்களோ எங்கே கொடுக்குறீங்களோ என்னென்னமோ கோதுமால் அதுக்குள்ளே நடக்குது அது வேறு விஷயம் அப்படி இதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்ச இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஏன் யூடிஐடி கார்டு கொடுக்க முடியல இந்த கேள்விகளோடு ரயில்வே பயணத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் உதவித்தொகையை உயர்த்த வேண்டும் யூடிஐடி உள்ளிட்ட நம்ம சட்டத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் நூறு நாள் வேலைக்கான நிதிகளை இன்னும் கூடுதலாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்து தான் வர ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி டெல்லியில் ஒரு தர்ணா போராட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கோம் நிச்சயமாக மோடி அரசாங்கத்துக்கு முன்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்வைக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு திக்குமுக்காடக்கூடிய நிலைக்கு தான் அந்த போராட்டத்தை ஒரு மிக அதிகமான மக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டமாக அது திட்டமிட்டிருக்கோம் இப்படி வரிசல திட்டமிட்டிருக்கோம் பகத்சிங் உண்மையிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அனைவரின் வழிகள் வேதனைகள் குரல்களை தேவைகளை புரிந்து கொண்டு நடத்துகிற சங்கமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாடு கூட வந்திருக்கிறனால தான் நம்முடைய உறுப்பினர் பதிவு எதுவும் நம்ம காசை கொடுத்து சேர்க்கலை இந்த ஜாதிக்காரவங்க வாங்க இந்த மதத்துக்காரவங்க மட்டும் வாங்க விளையஞ்சலையமாக இருக்கிறவங்க வாங்க அது படித்தவங்க மட்டும் வாங்கன்னு சொல்லாமல் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் இணைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சங்கமமாக இருக்கக்கூடிய சங்கம் நம்முடைய சங்கம் தான் நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கூட இந்த ரைட்ஸ் திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது அது சம்மந்தமாக ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு கூட்டம் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த கூட்டம் நமக்கு பார்க்குற போது பெரிய இருக்கு பார்க்க தோணுது அது கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் உலக வங்கியிலேருந்து கடன் வாங்கி இதை அமல்படுத்துகிற ஒரு ரைட்ஸ் திட்டம் அது மாற்றத்தினாளிகளுக்கெல்லாம் நன்மை பயக்கக்கூடியதானேன்னு பார்த்தா தோணும் எங்கேயோ கடன் வாங்கி எங்கேயோ நீ செய்கிறதுக்கு திட்டம் ஆனால் அந்த திட்டத்தை பூரா செயல்படுத்த போகிறது யாருன்னு பார்த்தா அரசாங்கம் இல்லையா வாங்க வாங்குவாங்க இங்கே இது பண்ணுவாங்க இவங்க வாங்கி அது முழுக்க என்ஜி ஓட்டை கொடுக்க போகிறாங்க வெவ்வேறு என்ஜி ஓட்டை கொடுத்து நீ இதை பாரு நீ இதை பாரு நீ இதை பாருன்னு அப்போ என்ஜி ஓக்கட்டை கொடுத்தா அதை கணக்க முறைப்படுத்துவதும் கண்காணிப்பதும் சரிபார்த்து முறையாக செயல்படுத்துவது என்பதும் எந்த பொறுப்பும் அரசாங்கத்துக்கு இல்லை எப்படிங்க இப்படி கை கழிவிட முடியும் இவ்வளோ பெரிய நிதியை உலக நாடுகள்லேருந்து கடன் வாங்குற உன் சொந்த காசு கூட இல்லை கடன் வாங்கி செலவு செய்கிற போது மிகுந்த அக்கறையோடு அரசே இதை பார்க்காமல் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முழுமையாக பங்களிப்பை செய்யாமல் மற்றவர்கள் துணைக்கு வச்சுக்காங்க பல அமைப்புகள் இருக்காங்க என்ஜிஓக்கள் இருக்காங்க துணைக்கு பயன்படுத்துறது என்பது வேற அவங்க கீழே மொட்ட மொத்தமாக கொடுக்கறது என்பது நிச்சயமாக சரியற்ற போக்கு என்பதை நாளை தினம் கூட நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் ஆகவே அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளை பக்கம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரச்சனைகளில் தலையீடு என்பது நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை நம்ம போராட்டம் அதிகரிப்பதை தவிர வேறு வழியிலே இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோங்கிறது தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு ரெண்டு முக்கியமான கேள்விகள் இப்ப சமீபத்தில் இந்த வாரத்தில் இருந்து என்ன வந்திருக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா நூறு நாள் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டாயம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் வேறு ஸ்டேட் பேங்க்லேயோ இந்தியன் பேங்க்லேயோ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்லேயோ வேறு எந்த பேங்க்கில் வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து வேலையை கொடுக்க முடியாது இந்த போஸ்டல் பேங்க்கில் நீங்கள் எல்லோரும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஏதாவது உத்தரவு மாநிலத்திலிருந்தோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது வந்திருக்கா இந்த போஸ்டல் பேங்கை பற்றி நம்முடைய சங்கத்துறை நிலைப்பாடு என்ன இதே மாதிரி பிரச்சனை தான் கன்னியாகுமரிய
ஏற்கனவே மாற்றத்தினாலே அலைஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு சுலபம் இல்லை ஆகவே அவங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ஏற்கனவே எந்த பேங்க் இருக்கோ அதைத்தான் செய்யணும் அதுக்காக எந்த ஜிஓவும் இல்லை அவங்கள மாற்றணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது மாற்ற சொல்கிற அதிகாரிகளுக்கு தான் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இல்லை தேவையான போராட்டத்தை கூட நீங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் போவது என்பது தான் நான் வழிகாட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு காலம் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருந்த நடைமுறை என்பது பார்த்தீங்கன்னா மன வளர்ச்சி குட்டியவர்கள் தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தசை செய்தி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பார்க்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இது போன்று இருக்கக்கூடிய ஐந்து வகையான பிரிவினருக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா உதவித்தொகை இப்போ தமிழக அரசு வழங்கிட்டு வருது அப்படி அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா உதவித்தொகை வேண்டி புதிதாக விண்ணப்பிக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரியர் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு பத்து மாதத்தை கணக்கு வச்சு மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வீதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா என்பது முதல் மாதமே வந்து அவங்களுக்கு பணம் சேங்ஷன் பண்ணும்போது போட்டுருவாங்க அது மாதிரியான நடைமுறை தான் இவ்வளோ காலமாக இருந்துச்சு இப்போ கடந்த ஒன்று ஒம்பது இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து பதினாறு மாதங்களாக இந்த வகை உறு இந்த வகையான ஊனமுடையவர்களுக்கு உதவித்தொகைக்காக விண்ணப்பிச்ச போது யாருக்கும் உதவித்தொகை வரலை அப்படி வராத போது இப்போ நம்ம தமிழி சங்கம் தான் கடந்த மாநிலக்குழு கூட ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்தோம் அந்த போராட்டத்தை ஒட்டி அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனடியாக உதவித்தொகை போடுறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதில் என்ன நமக்கு ஒரு பெரிய பாதகமான அம்சம் வந்திருக்குன்னா அரியர் அமௌண்ட் போட மாட்டோம் நாங்கள் இந்த ஜனவரியிலேருந்து தான் அமௌண்ட் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பத்து மாதம் பதினஞ்சு மாதமாக காத்துட்டுக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இவ்வளோ காலமாக இருந்த நடைமுறையை மாற்றுவது என்பது ஏற்புடையதா இதை வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் அதிகாரிகள்கிட்ட எந்த வகையில் பேசியிருக்கீங்க நம்முடைய சங்கத்துடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்குது அதாவது நம்ம டேரக்டக் அமைப்பினுடைய தொடர்ச்சியான போராட்டத்தின் விளைவாக கிடைச்சிருக்கிறது தான் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வாங்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா மாற்றப்பட்டிருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு இருந்த கடும் மாற்றத்தினாளிகளுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரமாக அது மாற்றப்பட்டிருக்குது நிச்சயமாக அது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி நம்ம சங்கத்தின் மூலமாக இது மாற்றத்தினாளிகளுக்கு இந்த உதவித்தொகை உயர்வு என்பது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உயர்த்தி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டு விஷயம் முன்னுக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு விஷயம் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விண்ணப்பித்தவங்களுக்கு பத்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கான மொத்தமாக சேர்த்து நிலுவை தொகையை சேர்த்து கொடுக்குற ஏற்பாடு இல்லைங்கிற போது அரசு அதிகாரிகள் என்ன ஆட்சியாளர்கள் என்ன கமிஷன் உள்பட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்தது ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்போ ரெண்டாயிரம் இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி எத்தனை மாதம் வரைக்கும் அது ஆயிரத்தி ஐநூறு எத்தனை மாதத்துலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரங்கிறது கனெக்ட் பண்ணிலாம் எனக்கு கொடுக்க முடியாது கூடுதல் நிதி சுமை என்பதும் ஏற்படுது ஆகவே இப்போ இந்த புதிய உத்தரவு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க சொல்லி இந்த உத்தரவு வந்திருக்குல்ல இந்த உத்தரவை அமல்படுத்துவதற்கு ஜனவரி மாதம் தான் ஜிஓ பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கு இந்த உத்தரவு ஆக இதுலேருந்து மட்டும்தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தில் நாங்கள் கொடுக்க முடியும் இதே ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலே ரொட்டீனாக அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கிற போது யாருக்காவது ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நின்று போச்சுன்னா அப்போ நம்ம சேர்த்து கொடுக்கறத பற்றி யோசிப்போம் ஏற்கனவே இருந்தது இப்போ எங்களால் சேர்த்து கொடுக்க முடியாது ரெண்டு வகையான கணக்கு சிக்கல்கள் இதெல்லாம் கூட வந்துடும் அதனால் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்கல கூட என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா ஐநூறு ரூபாய் அதிகப்படுத்தின பிறகு பல மாவட்டங்களில் பலரும் மாற்றத்தினாளிகளுக்கு ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை உயிரன் எதிர்பார்த்துருந்தவங்க சில பேருக்கெல்லாம் கிடைக்கல அப்போ அவங்க என்னென்னு பார்க்க போகிற போது தான் தெரியுது அவங்க ஏற்கனவே வாங்கி கொண்டிருந்தது ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்ற அடிப்படையில் இந்த உதவித்தொகையை வாங்காமல் அரசில் மாவட்ட அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுகிற பலருக்கு உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்கள இந்த அரசாங்கம் அதாவது கணவனால் கைவிடப்பட்டவர் கணவனால் கைவிடப்பட்டவர் கணவனை இழந்தவர் முதியோருக்கு இப்படி பல பெறப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்குற இந்த உதவித்தொகையோடு சேர்த்து எதையும் ஒன்றில் போட்டு கொடுத்தா சரி இந்த ஆளுக்கு உதவித்தொகை கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் சொல்லி மாற்றத்திறனாளி அடையாள அட்டை கொடுத்த போதிலும் கூட அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து முதியோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உதவி பண்ணுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க முதிர்கண்ணின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி ஏதோ ஒன்றில் பேரை போட்டு ஆயிரம் ரூபாயை அப்போது ஐநூறு ஆயிரம்லாம் இருக்கிற போது அப்படி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அது எல்லாருக்கும் ஒரே தொகையாக இருந்தபோது யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியல இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு நம்மளுக்கு மட்டும் உயர்த்திருக்காங்க மற்ற உதவித்தொகைன்னு ஆயிரத்தில் தான் இருக்குது நம்ம போராட்டம் பண்ணி அது உயர்த்தி இருக்கிறோங்கிறது உண்மை இது வரலைங்கிற போது பார்த்தா தான் தெரியுது அவங்க வேறு ஸ்கீமில் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு இப்போ ஸ்கீமை மாற்றணும்னா அது எல்லா மாவட்டத்துலேயும் அங்கங்கே பிரச்சனைகளாக இருக்குது அதிகாரி வந்து இன்னைக்கு இதை நிறுத்திட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு புதுசாக
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளி மாவட்ட நல அதிகாரி அவங்க பேர் டிடிஆர் ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தினாலி அவங்களுக்கான சதவீதம் தொண்ணூறு சதமானம் இருக்கு இவர் கடும் மூணுமற்ற மாற்றத்தினாலி தான் ஆனால் இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இப்போ வருது அவருக்கு இதை ரெண்டாயிரம் விண்ணப்பிக்கிறார்கிற போது அது அவங்க டேபிள் ஒர்க் விண்ணப்பத்தை வாங்கி கொண்டு இங்கே மாற்றி இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவர் கொடுக்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடு அவங்க செய்யணும் ஆனால் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க கமிஷனருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போனோம் ஐ வில் செக் அந்த நடவடிக்கை நான் எடுக்கிறேன் தலையிடுறேன் அப்படின்னு பதில் போட்டிருக்காங்க ஆகவே மாவட்டங்களில் மாற்றுத்திறனாளிக்கு என்று இருக்கக்கூடிய அதிகாரிங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு இது புரிதல் இல்லை இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வாக நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இந்த சாமி எதுக்கு உதவித்தொகை வந்து வருவாய் தொழில் கொடுக்கணும் மாற்றுத்திறனாளி துறைக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றி விட்டால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இல்லை ஏன் இதை வந்து நம்ம சங்க ஆரம்பித்த காலம் தொட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகையை மாற்றுத்திறனாளி துறை மூலியமே கொடுங்க என்ன தான் சொல்கிறாங்க ஏன் அதை வந்து மாற்றுத்திறனாளி இப்போ மாற்றுத்தலை துறைக்கு மாறிச்சுனா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே வராது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பார்த்த உடனே இந்த ஏன்னா வருவாய் துறையில் பல்வேறு ஸ்கீம்கள் பார்க்குறதுனால அவங்களுக்கு தெரியல விட்டுருவோம் அவங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இவங்கள்ட்ட அந்த இதை விட்டுலாம் ஏன் அதுக்கு அதிகார வர்க்கம் என்ன சொல்கிறாங்க டிடிஆர் ஓகே தெரியலையே அதுதான் நம்ம சொல்கிறது மாற்றுத்திறனாளி நல அதிகாரிக்கே ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விண்ணப்பிக்கிறவனுக்கு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா எல்லாம் இருக்கா என்ன அம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உதவித்தொகை மாற்றுத்திறனாளி துறையின் மூலமாகவே கொடுத்துட்டா இந்த சிக்கல்களை தவிர்க்க முடியும் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் நம்ம டிமாண்டும் அதுதான் நம்மளும் அதுதான் வலியுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஆட்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்பு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மாற்றுத்திறனாளி துறைக்கு இருந்த இன்னும் சொல்ல போனா தமிழக முதலமைச்சராக டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் இருந்த காலத்திலேயே இந்த துறைக்கு இருந்த வேலையாட்கள் அந்த ஸ்டாஃப் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு பூரா எக்ஸஸா இருக்காங்கன்னு சொல்லி இது பூராவும் சமூக நலத்துறைக்கு ஒப்படைச்சிட்டாங்க இப்ப திருப்பி அவங்க கிட்ட கேட்டு இவங்களால வாங்க முடியல இப்ப போதுமான அளவுக்கு ஊழியர்கள் ஸ்டாஃப் என்பது இந்த மாற்றத்தினாலி துறையில போதுமான அளவுக்கு இல்ல அதனால டேபிள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இந்த பட்டுவாடா பண்ணுவதா இருந்தாலும் சரி இவங்களால அதை செய்ய முடியல ஆகவே நாங்க வந்து அந்த துறையிலும் இந்த துறையிலுமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா நிச்சயமாக நம்ம வந்து காலப்போக்கில் அதற்கும் கூட நம்ம கட்டாயமாக ஒரு வலியுறுத்தி போராட்டங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கு இந்த சிக்கல்களை தவிர்க்கணும்னு சொன்னா மாற்றுத்தினாலி துறை மட்டுமே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகையை வழங்குவது என்பதாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் என்பதுதான் நம்ம திரும்ப வலியுறுத்துவோம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி தமிழக அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரம் உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க கடும் ஊனமுற்றவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடும் ஊனமுற்றவங்கன்னா யாருன்னா யாருடைய தயவும் இல்லாமல் எவரால் இயங்க முடியவில்லையோ அவர்கள்லாம் கடும் ஊனமுற்றோன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு <laughs> 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 வலியுறுத்திருக்கிறது <laughs> நிச்சயமா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம வலியுறுத்தி கேட்க வேண்டியிருக்குங்கிறதான் நம்ம டேரக்ட் டக்னுடைய நம்முடைய வேண்டுகோளாக நம்ம அரசுக்கு சொல்வது அதுதான் அதை சேர்க்கணும் நம்ம சொல்கிறோம் நண்பர்களே இவ்வளவு நேரம் மிகவும் பொறுமையாக நாம் கேட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் பதிலளித்திருக்கிறார் இந்த பதில்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் பிரிவு ஒரு காணொலியில் நாம் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் நான் உங்கள் நண்பன் பகத்சிங் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம்